ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിൻ ബഹ് ബഹാനി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് എന്ന പോയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് സിമിൻ ജനിക്കുന്നത് ഷി വാസ് എ പ്രോമനൻറ്റ് ഇറാനിയൻ കണ്ടംപററി പോയറ്റ് ലിറിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗസൽ സ്റ്റൈലിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയംസ് വളരെ വെൽ നോൺ ആണ് ആൻഡ് ഷി ഈസ് എ പ്രോമനൻറ്റ് ഫിഗർ ഇൻ മോഡേൺ പേർഷ്യൻ പോയട്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിനാണ് പോയറ്റ് അന്തരിക്കുന്നത് ദ ബ്രോക്കൺ ല്യൂട്ട് ഫൂഡ് പ്രിൻറ്റ് മാർബിൾ റീസെലക്ഷൻ അ ലൈൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫയർ പേപ്പർ ഡ്രസ് എ വിൻഡോ ഓഫ് ഫ്രീഡം എ കപ്പ് ഓഫ് സിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മേജർ വർക്ക്സുകളിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് എന്ന പോയത്തിൽ കോമൺ പീപ്പിൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഫറിങ്സ് ആണ് പോയറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വ്യക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് അപ്പോൾ ബിഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു സി അല്ലെങ്കിൽ ടു ലുക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നവരോട് പോയറ്റ് താൻ പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് റീഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഹോളി ഖുറാനിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനോട് കൂടിയാണ് do the not consider the camel how it was created appo ee or camel ne ee or poetile valiya reference aanu ullathu ivide common people ne desert il alanju thirinju nadakkuna camel ne pole society il alanju thirinju nadakkan vidikkappetta common ordinary men ne aanu camel lude poet compare cheyidirikkunnathu അപ്പം നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ആൻഡ് ബിഹോൾ ദ ക്യാമൽ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഫ്രം മഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബട്ട് ആസ് ഇ ഫ്രം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് മിറാഷ് ഇവിടെ പോയറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് ആ ക്യാമലിനെ നോക്കാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാമൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മഡോ വാട്ടറോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പേഷ്യൻസിനാലും മിറാഷസാലുമാണ് ഇവിടെ മിറാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മരീചികയാണ് അതായത് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മിറാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ മിറാഷിന് മറ്റൊരർത്ഥമാണ് പോയറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം ജലം അതിനോടുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ അതിയായ ആശ അപ്പോൾ ക്യാമലിന് ഡെസേർട്ടിൽ ആ ചൂടത്ത് കഴിയുന്ന ക്യാമലിന് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് വെള്ളത്തിനോടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ജലത്തോടുള്ള ആ ഒരു കൊതി കൊണ്ടും പേഷ്യൻസ് കൊണ്ടുമാണ് ക്യാമൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാമൽ എന്നതിനെ പോയറ്റ് കാണുന്നത് ഓർഡിനറി മെൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കിട്ടണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അതാണ് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനോടുള്ള കൊതി കൊണ്ട് പോയറ്റ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പോയറ്റ് എന്താണ് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ദ മിറാഷ് ഡിസീവ് ദി ഐസ് പക്ഷേ മിറാഷ് ആരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമലിനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി മെന്നിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് 
അപ്പോൾ ദൂരെ ഡെസേർട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ക്യാമലിൽ തോന്നുകയാണ് ദൂരെ എവിടെയോ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അവിടേക്ക് അത് ഓടി കിതച്ചെത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വെള്ളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെയാണ് ഓരോ ഓർഡിനറി സിറ്റിസൺ നെയും അവിടെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് പറ്റിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും റിലീജിയൻ്റെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു മറയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെ തമ്മി തല്ലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദി മിറാഷ് നോസ് നോട്ട് ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് യുവർ പേഷ്യൻസ് ഹൗ യു എൻഡ് യുവർ ദ തേസ്റ്റ് ദ സാൻഡ് ആൻഡ് ദി സോൾട്ട് മാഷസ് ആൻഡ് ഗേസിങ് അറ്റ് ദി ഇമൻസ് പ്രസൻസ് വിത്ത് യുവർ വെരി ഐസ് പോയിറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലീഡേഴ്സ് ഈ ആളുകളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരുടെ പേഷ്യൻസ് ഇവർ അളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എക്സ്റ്റൻഡിലേക്ക് ഇവരെ ഈ ഒരു കൂട്ടം ലീഡേഴ്സ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇവരുടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു മരുഭൂമിയിലെ ആ ഒരു ചൂടും അവിടുത്തെ സാൻഡും അവിടുത്തെ ദാഹത്തിനും അവിടുത്തെ ചതുപ്പുകൾക്കുമൊന്നും അവരെ തളർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൊറിബിൾ കണ്ടീഷൻസിലൂടെ ഒരു ക്യാമൽ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആക്ച്വലി ഒരു സഫോക്കേഷനാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലീഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടയേർഡാണ് അവർ തളർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അവരുടെ പേഷ്യൻസ് ലെവലിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ഹൗ ദിസ് ഗേസ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് സോൾട്ട് ഗ്രൂവ്സ് ലൈക്ക് ദ ഡ്രൈ ലൈൻസ് റിമൈനിങ് ഓൺ യുവർ ചീക്സ് ആഫ്റ്റർ എ സ്ട്രീം ഓഫ് ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ദ ടിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഡ്രെയിൻഡ് ഫ്രം യു ഓൾ മീൻസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവർ വല്ലാത്ത പത്തറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഏത് നേരവും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് ടിയേഴ്സാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് ആ ഒരു കരച്ചിലിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്ക് പോലെ ഒരു ഡ്രൈ ലൈൻ ഇപ്പോഴും ആ കണ്ണുനീരൊഴുകിയ ഡ്രൈ ലൈൻ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ചീക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി എന്ത് പറ്റി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഈ സ്ട്രഗിൾസ് എല്ലാം അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് ഫൈനലി ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളിയും പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ബോധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ആ ഒരു സപ്രഷൻ അവരെ എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന ഒരു നിലയിലാണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ് പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെയിൻഡായി നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ With what nothingness should you fill this emptied space? And behold in this emptied space, the agitation of the thirsty camel made mad beyond the limits of his patience, reluctant to carry, make it its heavy burden. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് അവരിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാഷ്ഡ് അവേ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എം ടി സ്പേസിനെ ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരൊരു കംപ്ലീറ്റ് നത്തിങ്നെസ്സിലാണുള്ളത് ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റുകളെല്ലാം കടന്ന് അവർ മറ്റേതോ ഒരു തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും അവർക്ക് ആ ഒരു ഹെവി ബേഡൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഏത് നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ മേലെ സ്വയം ഒരു കൺട്രോളിങ്ങും സാധ്യമാകുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ബേഡനും അവരെ അത്രത്തോളം ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവിടുത്തെ ഓർഡിനറി മെൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഡെഡ്ലി ബീയിങ് ആയിട്ട് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആ ആൻഡ് ബി ഹോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇൻസിസേഴ്സ് ഗ്ലീമിങ് മാറ്റ്ലി ഇൻ എ റോ ഓഫ് ആൻഗ്രി ടീത്ത് patient spouse hatred and hatred the fatal wound behold with what vengeance the camel bit through the arteries of its driver the mirage lost this patience and behold the camel ഫൈനലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു കൺട്രോളിങ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും അവിടെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇവരുടെ പേഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈനലി ഇവരിലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ക്യാമൽ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവറെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ എന്താണ് പോയിറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ലീഡേഴ്സ് ഓർഡിനറി മെന്നിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സഫോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും പേഷ്യൻസും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്ത് മാറ്റി അവരെ തമ്മിൽ തല്ലി മരിക്കാനായിട്ടും കൊല്ലാനായിട്ടുമൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ആളുകളെ കൂട്ടി നിർത്തേണ്ടതിന് പകരം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടതിന് പകരം പരസ്പരം തല്ലാനും കൊല്ലാനുമാണ് ഈ ലീഡേഴ്സ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് പവറും അത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും അവരനുഭവിക്കുന്ന ഹാർഡ്ഷിപ്പുകളും ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് താങ്ക്